Crizzetti, oggi vi parlo di un libro che ho finito da un pezzo in realtà da prima di partire ma non avevo avuto occasione, tempo e modo di girarvi il video e eh, si tratta di un libro di aneddoti in realtà da leggere un po' quando vi pare e per farsi una risata e che piacerà in particolar modo perché li va a toccare veramente nel vivo ai tatuatori e anche agli appassionati di tatuaggi ed è questo vorrei un tatuaggio color carne di Paolo Fittipaldi è un libro di cui ero curiosa di cui avevo letto il famigerato estratto Kindle e che trovandomi una volta in libreria mi pare sotto Natale avevo visto e avevo preso per farmi due risate in effetti è eh, un libro molto divertente naturalmente ve lo lascio eh, qui sotto nell'info box ed è una raccolta di un numero spropositato non mi ricordo um, quante ma tipo eh, sì, 600, 650, 600, 700, sì, 702 eh, aneddoti assurdi di richieste eh, formulate in uno studio per tatuaggi Aneddoti assurdi si intende veramente qualsiasi genere di scemenza uno possa chiedere a un tatuatore, sia per quanto riguarda il soggetto, quindi si va dalle richieste impossibili alle richieste semplicemente molto brutte, eh, sia per quanto riguarda eh, la cura, la guarigione, la manutenzione di un tatuaggio. Quindi si va eh, da quello che può essere un semplice dubbio, come qui 81, o oh, mi sono appena fatto una canna, posso tatuare? tatuarmi lo stesso a cose deliranti tipo quanto costa un tatuaggio medio cioè non grande non piccolo medio ma anche cose surreali tipo io mi chiedo un tatuatore che gli arrivano così in studio vorrei tatuarmi una foto sul petto però ce l'ho sul cellulare va bene la stampiamo non c'è problema ah carina la tua ragazza no no non la conosco l'ho appena vista sul bus e sono tutti aneddoti veri cioè aneddoti raccolti di prima mano in studi di tatuaggi e ci sono dentro anche cose che penso che effettivamente a un tatuatore possano davvero far accapponare la pelle la cosa che emerge con molta chiarezza dalla lettura di questi aneddoti è um, una cosa che vi avevo già detto eh, nell'ultimo update sui miei tatuaggi che vi lascio qui nella scheda info una cosa che ho sempre pensato clamorosamente ovvero non tatuatevi mai e poi mai nomi eh, di eh, fidanzati o cose appunto troppo legate a storie sentimentali perché veramente buona parte degli aneddoti tragicomici contenuti in questo libro sono legati a situazioni del genere gente che vuole fare cover up eh, di nomi piuttosto che gente che si trova a fare il tatuaggio poi vuole eliminarlo con laser poi però si rimette con quella persona e vorrebbe rifarlo o vuole trovare un'altra persona con lo stesso nome cioè aneddoti assurdi senza senso tutti legati allo stesso clamoroso errore cioè andare a tatuarsi in nome di un fidanzato o di una fidanzata non fatelo a casa ci sono anche delle eh, informazioni in breve storia non ufficiale del tatuaggio perché i tatuaggi devono essere dispari la leggenda insomma un po' di informazione anche ehm, sulla cura e in generale sul mondo dei tatuaggi perché eh, naturalmente è un libro per appassionati per anche semplicemente persone che ne sanno un pochettino e a cui piacciono i tatuaggi vorrei un tatuaggio sobrio grande come tutta la schiena ma che non sia troppo invadente forse la domanda ti sembrerà stupida ma i simboli cinesi sono in maiuscolo e in minuscolo oltre ai tatuaggi fai anche i tarocchi per caso e così via se volete far schiumare un vostro amico tatuatore regalategli questo libro, avrà di che mettersi le mani nei capelli e probabilmente avrà di che arricchire la raccolta di aneddoti imbarazzanti. Soprattutto se avete un amico tatuatore tenete sempre presente che è un giacimento inestimabile di aneddoti da uh, sabato sera. Trovate comunque qui sotto nell'info box vorrei un tatuaggio color carne. Anche per oggi abbiamo finito e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Thank <music> you.